மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு ஷோ டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளை நீங்க வீட்டுல இருந்தே கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில இன்னைக்கும் நீங்க கால் பண்ணலாம் ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா வகையான கேள்விகளுமே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்க கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்னைக்கு நீங்க கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிக்கிறதுக்காக ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து டாக்டர் கவிதா வந்திருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் பொதுவா கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படின்னு சொன்னா சளி பிடிக்கிறது ஒரு காமனான விஷயமா இருந்தாலும் ஒரு சிலருக்கு வந்துட்டு இது அன்றாடம் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையா இருக்கு குறிப்பா சைனஸ் பேஷண்ட் ரொம்பவே இதனால பாதிக்கப்படுறாங்க அல்லாடுறாங்கன்னு சொல்லலாம் சோ சைனஸ் பத்தி பேசலாம் மேம் ஓகே இப்ப வந்து சைனஸ் வந்து எதனால வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம பாடியில வந்து ஒரு நார்மல் டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் ஆயிட்டு இருக்கும் அந்த டைம்ல வந்து நமக்கு குளிர்ச்சியான ஒரு விஷயம் செய்யும் பொழுதுதான் நமக்கு சைனஸ் ஐட்டிஸா மாறுது இப்போ நமக்கு சைனஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம தலைப்பகுதியில நான்கு விதமான சைனஸ் இருக்கு ஸோ அந்த சைனஸ் வந்து காற்று மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அது ஹெல்த்தி சைனஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ அந்த சைனஸ் கேவிட்டிஸில் வந்து ஏதாவது ஒரு கிருமிகள் இல்லைன்னா ஒரு ஃப்ளூயிட் கலெக்ஷன் இருக்கும் பொழுது தான் நமக்கு இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி நமக்கு மூக்கிலருந்து நீர் வடிகிறது மூக்கு அடைப்பு மூக்கில் வந்து சதை மாதிரி வளர்ந்துருக்கிறது கண்கள் வந்து செவந்து போகும் ஒரு சிலருக்கு வந்து கண்ணிலேருந்து நீர் வடி வடிஞ்சிட்டே இருக்கும் அடுக்கு தும்பல் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதுக்கடுத்து ஒரு சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து வந்து ஃபீவர் குறிப்பாக வந்து ஈவினிங் டைமில் வந்து அவங்களுக்கு ஃபீவர் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்போது இதுக்கு மெயின் காரணம் வந்து சித்த மருத்துவத்தில் ஒரு பாடல் வரியிலாகவே சொல்லியிருக்காங்க அதாவது பண்பான பித்தத்தில் சேத்துமம் கூடில் பரிசுக்குமே பீனிசம் அதாவது பீனிசம் அப்படிங்கிறது தான் சைனஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பித்தம் அப்படிங்கிறது நம்ம ஹீட் அப்படின்னு ஹீட் வந்து குறிப்பிடுறாங்க சேத்துமம் அப்படின்னா குளிர்ச்சி ஸோ இப்போ நம்ம உடம்புல வந்து உஷ்ணமாக இருக்கும் பொழுது ஹீட்டாக இருக்கும் பொழுது நம்ம குளிர்ச்சி வந்து சேரும் பொழுது தான் நமக்கு சைனஸாக மாறுது அது நம்ம வாழ்வியல் முறையில் மாற்றத்தினால தான் நமக்கு சைனஸ் ப்ராப்ளம் வரும் இப்போ வந்து நமக்கு குளிர்ச்சியான தண்ணியில் வந் தண்ணியில் குளி குளியல் எடுக்கிறது இல்லை குளிர்ந்த தண்ணீர் வந்து உள்ளே பருகிறதுனாலையும் குளிர்ந்த அதை குளிர்ச்சி தரக்கூடிய உணவுப் பொருட்கள் தொடர்ந்து எடுக்கிறதுனாலையும் நமக்கு இந்த சைனஸ் ப்ராப்ளம் வருது இது கூட வந்து ஒரு சிலருக்கு அலர்ஜிக்னாலேயும் இந்த பிரச்சனை வரும் இப்போ ஒரு சிலருக்கு வந்து டஸ்ட்டு வந்து ப படும்போது இல்லை வந்து நமக்கு வீட்டில் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ஊதுவத்திகள் இல்லை வெளியில் வந்து நமக்கு வாகனத்திலிருந்து வரக்கூடிய புகைனாலேயும் ஒரு சிலருக்கு வரும் இது கூட வந்து ஒவ்வாமை பொருட்கள் அலர்ஜிக் தரக்கூடிய ஒரு சில உணவு பொருட்கள் எடுக்கிறதுனாலும் நமக்கு இந்த சைனஸ் தொந்தரவுகள் வரும் ஸோ இந்த சிம்டம்ஸ் வந்து நமக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னா நம்ம என்ன விதமான உணவுகள் எடுத்தாலும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு ரன்னிங் நோ ஸ்டார்ட் ஆகும் மூக்கில் இருந்து நீர் மாறி வரி ஆரம்பிக்கும் அது கூட தலைபாரம் ஏற்படும் ஸோ இதான் வந்து நமக்கு மொத சிம்டம்ஸாக இருக்கு ஸோ இப்போ நம்மளோட இந்த சைனஸ் வந்து வராமல் தடுக்கணும் அப்படின்னா நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரணமாக இருக்கு இப்போ வந்து குளிர்ந்த பிரதேசத்தில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் ஒரு முக்கியமாக வந்து இந்த சைனஸ் பிரச்சனையை ரொம்பவே வந்து கவனிக்கணும் ஏன்னா நம்மளோட பிரபஞ்சத்தில் வந்து ஒரு குளிர்ச்சி தன்மை இருக்கும் பொழுது நம்ம உடலும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த டைமில் வந்து நமக்கு நீர் காரி நாய் காய்கறிகள் அதுக்கப்புறம் வந்து குளிர்ந்த தண்ணீர் வந்து எடுக்கிறது இதனால நமக்கு சைனஸ் தொந்தரவுகள் வரும் இப்போ வந்து இதுக்கு சைனஸ் தொந்தரவுகள் வராமல் தடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு பிராணாயாமம் ஒரு முக்கிய ஒரு விஷயமா இருக்கு நமக்கு அந்த சுவாசம் வந்து மூக்கிலிருந்து வாய் வழியாக நமக்கு நுரை நுரையீரல் இது மூணுமே வந்து ரொம்ப எந்த வித கிருமிகளும் இல்லாமல் இன்ஃபெக்ஷன் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த பிராணாயாமம் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்குது ஸோ அந்த மூ மூச்சு பயிற்சி பண்ணும்பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னா பிளட் சர்க்குலேஷன் இம்ப்ரூவ் ஆகும் பொழுது நமக்கு இம்யூனிட்டி பவர் வந்து நார்மலாகவே டெவலப் ஆகும் இது கூட வந்து வாரத்தில் ஒரு நாள் வந்து வேது பிடிக்கிறது ரொம்ப நல்லது வீட்லேயே வந்து நமக்கு மூலிகை தைலங்கள் இல்லை இலைகள் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதை கொண்டு நம்ம வாரத்தில் ஒரு நாள் வேது பிடிக்கிறதுனால தலையில் தேங்கியிருக்கக்கூடிய அந்த நீர்கள் எல்லாமே வேர்வை வழியாக வெளியில் வரும் அந்த சைனஸ் கேவிட்டியும் வந்து நார்மலுக்கு வந்துடும் இப்போ நம்ம சைனஸ்னா என்ன அப்படின்னா பித்தமும் குளிர்ச்சி அதாவது உஷ்ணமும் குளிர்ச்சி இது ரெண்டும் சேரதுனால தான் நமக்கு இந்த சைனஸ் தொந்தரவுகள் வருது இப்போ நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் வந்து என்ன மாதிரி எடுத்தா இது ஃபுல்லாக கியூர் பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஹீட்டை குறைக்கிறதுக்கு நமக்கு வாரத்தில் ஒரு நாள் மூலிகை தைலங்கள் கொண்டு நம்ம எண்ணெய் தேய்ச்சி தலை குளிக்கணும் பொதுவாக வந்து
வந்து நார்மலுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னாலே இந்த சைனஸ் வந்து படிப்படியாக குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அது கூட வந்து அவங்களுக்கு குளிர்ச்சி தன்மை வந்து உடம்புல இருக்கிறதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட மூலிகை மருந்துகள் ஒரு மூன்று மாத காலம் எடுத்து எடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த பித்தமும் வந்து உங்களுக்கு குறையும் இந்த குளிர்ச்சி தன்மையும் குறை குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால் வாரத்தில் ஒரு நாள் எண்ணெய் தேய்ச்சி தலை குளிச்சுட்டு உடம்பை வந்து நார்மலாக ரொம்ப ஹீட்டாகவும் இல்லாமல் குளிர்ச்சியாகவும் வெ இல்லாமல் நமக்கு நார்மலாக வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னால இந்த சைனஸ் தொந்தரவுகள் வராமல் பார்த்துக்கலாம் ஓகே சைனஸ் தொந்தரவு அப்படின்னு சொன்னால் நிறைய பேர் நினைக்கக்கூடியது மாத்திரைகள் எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா வந்துட்டு சளி நிவாரண மருந்துகள் குடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினைப்பாங்க அதை தாண்டி என்னென்ன வாழ்வியல் மாற்றங்கள் கொண்டு வந்து டாக்டர் சொல்லியிருக்காங்க தொடர்ச்சியாக பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட ஃபஸ்ட் காலை இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் <laughs> 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 அது வந்து அப்ப வந்து காச்ச வந்தப்ப காலையில எந்திக்கும்ல கையெல்லாம் வீங்கிச்சு ரொம்ப ஸ்டிக்னஸா இருந்துச்சு சரிமா அதனால அந்த சீவர் வந்து முடிச்சோம் திருப்பி ஆரே கண்டர் எவ்வளவு இருக்குன்னு செக் பண்ணி முடிச்சிருவோம் செக் பண்ணதுல வந்து ஆரே கண்டர் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் டூ த்ரீ இருந்துச்சு சரிங்கம்மா சிஆர்பி வந்து போர் பாயிண்ட் ஃபார்ட்டி இருக்கு அப்படின்னாங்க ஓகே இப்ப இந்த மூணு மாசம் கழிச்சு இப்படி பார்க்கும் கொஞ்சம் வீக்கம் கம்மியா இருக்குது ரெண்டு ஆனா லைட்டா காலையில தூங்கி எந்தா கால் கீழே உணவுல ரொம்ப வலியா இருக்குது கை கொஞ்சம் லைட்டா ஸ்டிஃப்பா இருக்குது போக போக நேரம் ஆக ஆக கொஞ்சம் பரவாயில்லாமா வந்துருந்து ஆனா இந்த மூணு மாசம் முடிய ரொம்ப பட்டி போச்சுமா ஒரு முடிய வலுப்பு இந்த மாதிரி இருக்குமா எதனாலும் தெரியலமா அது கூட காலையில பசி எடுக்க மாட்டேங்குது எப்பயாவது ஒரு நேரம் தான் பசிக்குது பசிச்சு சாப்பிட்டாதான் நல்லா இருக்கும் அதனால கொஞ்சம் லேட்டா பதினோரு மணிக்கு தான் காலையில பசிக்குது அந்த மாதிரி இப்ப நீங்க முடக்குவாதம்க்கு என்ன மருத்துவம் எடுத்துட்டு இருக்கீங்க முடக்குவாதம்ிபாட்டிக்கே <laughs> 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 இப்போ உங்களுக்கு அந்த ஆரிய ஃபேக்டர் வந்து உங்களுக்கு நார்மலுக்கு வந்துருச்சு அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் இருந்தாலும் வந்து நமக்கு மூட்டுகளில் ஏற்படக்கூடிய அந்த பிரச்சனைகள் எல்லாமே வந்து நமக்கு படிப்படியாக குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் இப்போ வந்து நீங்கள் ஏற்கனவே ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்க வைத்தியமும் நீங்கள் அப்படியே பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து உங்களுக்கு முடி கொட்டுறதுக்கு மெயின் காரணம் வந்து நம்ம உடலில் வந்து நியூட்ரிஷன் அதாவது சத்து வந்து குறைவாக இருக்கும் பொழுதுதான் உங்களுக்கு வந்து முடி வந்து நிறைய கொட்ட ஆரம்பிக்கும் இப்போ பேசிக்காக வந்து நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் எல்லாமே வெளியேற்றும் போது நமக்கு ஆரோக்கியமான உணவுகள் சைட் பை சைடு எடுக்கணும் ஏன்னா உங்களுக்கு இந்த ஒரு நாளைக்கு ரெண்டுலேருந்து மூணு முறை நீங்கள் இந்த திரிபலாக எடுக்கும் பொழுது உங்களுக்கு மோஷன் ஃப்ரீயாக போக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த மோஷன்லேயே வந்து உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய அந்த வாதம் வந்து படிப்படியாக குறைய ஆரம்பிக்கும் இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை நீங்கள் இன்னும் வந்து ஒரு ஒரு மண்டலம் ஒரு நாற்பத்தி எட்டு நாள் வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஒரு உங்களுக்கு வந்து ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் வந்து முருங்க இலை கஷாயம் மட்டும் எடுக்கலாம் முருங்க இலை வந்து ஒரு கைப்பிடி இல எடுத்துக்கிட்டு தண்ணியில் நல்லா கொதிக்க வைக்கும் பொழுது அதில் கொஞ்சம் பூண்டு சீரகம் வெந்தயம் இது மூணும் வந்து நல்லா கொதிக்க வச்சு அந்த தண்ணி எடுத்துக்கிட்டே வாங்க முடியும் வந்து நல்லா உங்களுக்கு படிப்படியாக வளர ஆரம்பிக்கும் நியூ அது நல்லா வந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ரென்த் வந்து கிடைக்கும் இந்த முடக்குவாதமுக்கும் இந்த முருங்கைக்கீரை வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இதே அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க அந்த வீக்கம் வந்து ஒரு வேலை உங்களுக்கு குறையில அப்படின்னு சொன்னா வர்ம சிகிச்சை மேற்கொள்வது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஏன்னா வர்மம் எடுக்கும் பொழுது உங்களுக்கு ரத்த ஓட்டம் வந்து நார்மலாக சர்க்குலேஷன் ஆகும் அந்த வீக்கம் வந்து நல்லா படிப்படியாக குறைய ஆரம்பிக்கும் அந்த ஸ்டிஃப்னஸாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா அது எல்லாமே உங்களுக்கு இயல்பாக வந்து திரும்ப வரத்துக்கு இந்த வர்ம சிகிச்சை ரொம்ப அவசியம் ஸோ எங்கள் டீ நகரில் ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனைக்கு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் சிட்டிங்ஸில் அந்த ஸ்டிஃப்னஸ் எல்லாமே படிப்படியாக குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ப்ளஸ் நாங்களும் வந்து ஒரு தைலம் கொடுப்போம் அதை அப்ளை பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு நார்மலாக இந்த முடக்குவாதத்துலேருந்து நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக நார்மலுக்கு வந்துடலாம் இதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் நிறைய பேஷண்ட்ஸ்க்கு நாங்கள் கியூர் பண்ணியிருக்கோம்மா ஓகேம்மா தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் கால் ஒரு லைனில் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்னம்மா இங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க சௌந்தர்யா மேடம் விழுப்புரத்துலேருந்து கூப்பிட்றேன் ஓகே சௌந்தர்யா இப்போ யாருக்காகம்மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்
பாக்கும் <laughs> <laughs> நார்மலுக்குறோம் இது கூட வந்து இன்டர்னலாகவும் மெடிசன்ஸ் வந்து ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் கண்டினியூ பண்ணால் போதும் ஸோ அப்போ நேரில் அழைச்சிட்டு வாங்க இப்போ நான் சொல்கிற குறிப்பு மூலிமா உங்களுக்கு முழுவதும் வந்து உங்களுக்கு குணம் பெறாது ஸோ அதனால் அவர் இப்போ ரீசெண்டான ஒரு ஹெச்பிஏன்சி டெஸ்ட் மட்டும் பார்க்க வேண்டியது இருக்குது ஸோ அந்த ரிப்போர்ட்ஸும் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் அப்போ அழைச்சிட்டு வாங்க நம்ம இது கம்ப்ளீட்டாக கியூர் பண்ணிக்கலாம் பொதுவாக சைனஸ்ன்றது வந்துட்டு கிளைமேட்டிக் சேஞ்சாக இருந்தாலும் ஒரு சில சொல்லுவாங்க எங்கள் பாட்டிக்கு சைனஸ் இருந்துச்சு எங்கள் அம்மாவுக்கு இருந்துச்சு இப்போ எனக்கும் வர மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஜெனட்டிக்கு அது டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகக்கூடிய ஒரு டிசீஸாக இருக்கா சைனஸ் சைனஸ் வந்து பரம்பரை வியாதி கிடையாது இது வந்து எதனால் வந்து இப்போது எங்கள் ஃபேமிலியில் வந்து அப்பா அம்மா தாத்தா பாட்டிக்கு இருக்குது அதனால் எனக்கும் இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பேசிக்காக என்னென்னா அவங்களுக்கு வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஏதாவது இருந்திருக்கலாம் இப்போ சைனஸ் வந்து ஆரம்ப நிலையில் வந்து கியூர் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா எந்த விதமான பாதிப்பும் இருக்காது ஸோ அந்த சைனஸ் கேவிட்டியில் நிறைய கிருமிகள் வந்து சேரும் பொழுது அவங்க இரும்பும் பொழுது இல்லை தும்பும் பொழுது அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற கிருமிகள் வந்து மற்றவர்களுக்கு வர வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து சைனசைட்டிஸ் அப்படி வருமே தவிர நமக்கு அந்த டிஎன்ஏ ரத்த சம்மந்தப்பட்ட வந்து தொந்தரவுகள் இது கிடையாது நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் வந்து கம்மியாக இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த பிரச்சனைகள் ஏற்படும் ஓகே மேம் தொடர்ச்சியாக பேசலாம் நெக்ஸ்ட் கலர் லைனில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்னம்மா எங்கேருந்து கூப்பிடுறீங்க சீதா கோவில்பட்டியிலேருந்து கால் பண்ணுறேன் ஓகேம்மா இப்போ யாருக்காகம்மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க அக்கா கண்டி கேட்கணும் மேம் அக்காவுக்கு முப்பது வயசு ஆகுது ஓகேம்மா உங்களோட சந்திக்கத்தை கேட்கலாம் குட் மார்னிங் மேம் குட் மார்னிங்மா சொல்லுங்க மேம் அக்காவுக்கு சைனஸ் ரெண்டு வருஷமா இருக்கு மேம் சரிங்கம்மா இப்போ வந்து அதிகமா இருக்கிறது வந்து தலை ரொம்ப கனமா இருக்குன்னு சொல்றாங்க மேம் குனிய முடியலங்கிறாங்க ஓகே தலையில நீர் கோத்துக்கிட்ட இருக்க மாதிரி இருக்கு அடிக்கடி ஒரு சைடா தலை வலிக்குன்னு சொல்றாங்க மேம் ஓகே காலையில எழுந்திரிச்ச உடனே இருமல் ஜாஸ்தியா இருக்கு தொண்டையெல்லாம் எரியுதுங்கிறாங்க சரிங்கம்மா இது முற்றிலும் குணப்படுத்திக்கலாம் கவலைப்பட வேண்டாம் இப்போ நான் சொல்கிற டிப்ஸ் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஒரு ஒன் வீக்லே நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் உங்களுக்கு பக்கத்தில் வந்து ஆடாத்தோட இலை கிடச்சிதுன்னா ஒரு எட்டுலேருந்து பத்து இலைகள் எடுத்து கஷாயம் மாதிரி போட்டு அது கூட வந்து தேன் சுத்தமான தேனாக இருந்தால் நல்லது இல்லை உங்களுக்கு மலை தேன் கிடச்சிதுன்னா இன்னும் இந்த தொந்தரவுகள் வந்து சீக்கிரமாக வந்து ரெக்கவரி ஆகிடும் ஸோ ஆடாத்தோட இலை கஷாயத்தோட தேன் கலந்து டெய்லி காலையில் ஒரு முப்பது எம்எல் எடுத்தா போதும் காலையில் நைட்டு ரெண்டு வேலையும் வந்து தொடர்ந்து எடுத்துக்கிட்டே வாங்க இந்த சளி தொந்தரவுகள் படிப்படியாக குறைய ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ தலை பாரம் இதெல்லாம் எதனால் ஏற்படுது அப்படின்னா நமக்கு அந்த சைனஸ் பகுதியில் அந்த காற்று மட்டும் இருக்க வேண்டிய பகுதியில் வந்து நீர் வந்து கோர்த்து இருக்கும் ஸோ அது வந்து கம்ப்ளீட்டாக வெளியே கொண்டு வந்தால் தான் நமக்கு அந்த தலை பாலம் படிப்படியாக குறைய ஆரம்பிக்கும் இதுக்கு பெஸ்ட்டு ட்ரீட்மெண்ட் வந்து வேது பிடித்தல் அதாவது ஆவி பிடிக்கிறது வீட்லேயே வந்து உங்களுக்கு துளசி இலை நொச்சி இலை இல்லைன்னா தைலம் இலை இதெல்லாம் கிடச்சிதுன்னா அந்த இலைகள் போட்டு அதிலிருந்து வரக்கூடிய ஆவியை வந்து நல்ல வேர்வை வரும் மாதிரி நல்லா பிடிக்கணும் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டைம்ஸ் வந்த நல்ல வே வேர்வை வந்ததுக்கு அப்புறமா உடனே வந்து ஒரு துணியை வச்சு தொடச்சிடணும் இது மாதிரி பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு அடுத்த ஒரு பத்து நிமிஷத்துலே வந்து தலை பாரமெல்லாம் படிப்படியாக குறைய ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ சப்போஸ் அங்கே கிருமி இருக்குது சைனஸில் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா இப்போ நான் ஒரு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் சொல்கிறேன் அது ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு சுக்கு மிளகு திப்பிலி தும்பைப்பூ தும்பைப்பூ வந்து உங்களுக்கு பக்கத்தில் கிடைக்கும் உங்கள் வீட்டு அருகிலே இருக்கும் இந்த சுக்கு மிளகு திப்பிலி வந்து நாட்டு மருந்து கடையில் வாங்கிக்கோங்க இது எல்லாமே வந்து பேஸ்ட் மாதிரி பண்ணி ஒரு காட்டன் துணியில் அப்ளை பண்ணி நல்ல வந்து திரி மாதிரி பண்ணி நிழலே காய வச்சுருங்க அந்த திரியை வந்து நெருப்பில் சுற்று அது வர புகையை வந்து ரெண்டு சுவாசம் நாசி துவாரம் வழியாக நீங்கள் அந்த புகையை இழுத்துக்கிட்டே வாங்க ஒரு ஒன் வீக் வந்து உங்களுக்கு எந்த ரிசல்ட்டுமே தெரியாத மாதிரி இருக்கும் 
அந்த புகை வந்து உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த சைனஸ்ல இருக்கிற எல்லா இன்ஃபெக்ஷனும் வந்து படிப்படியாக குறைய ஆரம்பிக்கும் ஒன் வீக் அப்புறம் தான் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஸோ இந்த ட்ரீட்மெண்ட் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க சப்போஸ் இதுலேயும் வந்து அவர் அவங்களுக்கு ஒரு வேறு இந்த சைனஸ் தொந்தரவுகள் வந்து ரொம்ப அந்த கிருமியோட தாக்கம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது லாங் டேர்மாக சைனசைட்டிஸ் இருந்துச்சுன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு மூன்று மாத காலத்திலே இது முழுமையாக குணப்படுத்திக்கலாம் ஏன்னா வந்து இப்போ சைனஸ்க்கு வந்து நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகளில் ஒரு மருந்துகள் எடுத்து நீங்கள் ஒரு வாரத்திலே வந்து சளி தொந்தரவுகள் கம்ப்ளீட்டாக சரியாயிடும் நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் கூட வந்து கஷாயங்கள்லாம் கொடுக்கும் பொழுது ஒரு திரும்பவும் உங்களுக்கு இந்த சைனஸ் தொந்தரவுகள் வராமல் பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து பாருங்கள் நாங்கள் இதுக்கு ஸ்பெஷலாக வந்து ஒரு நசியம் அப்படின்னு மூக்கில் வந்து ஒரு சொட்டு மருந்து விட்டுட்ருக்கோம் அது ஒரு த்ரீ சிட்டிங்ஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னாலே தலைப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த நீர் வடிகிறது அந்த நேசல் பாலி அந்த சதை வந்து வீக்கமாக காணப்படுறது அந்த கிருமிகள் இது எல்லாமே உங்களுக்கு அந்த சொட்டு மருந்து விட்டு ஒரு பத்து நிமிஷத்துலே வந்து உங்களுக்கு அப்படியே கரைஞ்சி வந்து வெளியில் வரும் ஸோ இது வந்து ஒரு ஒரு கோர்ஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் எடுத்தாலே திரும்பவும் சைனஸ் வராமல் பார்த்துக்கலாம் ஓகேம்மா Thank you so much for calling. Next caller line. Hello. 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 எரிச்சல் <laughs> நாட்டுமருந்து <laughs> 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 இது வந்து ஐந்து கிராம் மட்டும் பொடி பண்ணி தேனில் குழச்சி வெறும் வயிற்றில் எடுத்துக்கிட்டே வாங்க இந்த சளி தொந்தரவுகள் நுரையீரல் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு படிப்படியாக குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அது கூட வந்து உங்களுக்கு வாரத்தில் இரண்டு முறை மணத்தக்காளி கீரை எடுத்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது மணத்தக்காளி வந்து உங்களுக்கு குளிர்ச்சியை வந்து உண்டாக்கும் இப்போது வந்து உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய அந்த புண்கள் எல்லாமே வந்து உஷ்ணத்தினால ஏற்பட்டிருக்கு ஸோ அந்த மணத்தக்காளி கீரை வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கும் பொழுது உங்களுக்கு குளிர்ச்சியும் வந்து ஏற்படும் ப்ளஸ் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த எல்லா தொந்தரவுகளும் வந்து படிப்படியாக குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அது அது கூட வந்து வெறும் வயிற்றில் செக்கில் ஆட்டின நல்லெண்ணெய் மட்டும் இரண்டு தேக்கரண்டி எடுத்துக்கோங்க அந்த நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் எதுவும் சாப்பிடக்கூடாது அந்த நல்லெண்ணெய் வந்து என்ன பண்ணுன்னா நமக்கு அந்த அந்த பகுதி நம்ம தொண்டையிலிருந்து குடல் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எல்லா பிரச்சனைகளும் வந்து சரி செய்து கொடுக்கும் தொடர்ந்து வந்து ஒரு வாரம் மட்டும் வெறும் வயிற்றில் நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கிட்டே வாங்க இப்போ நான் சொன்ன டிப்ஸும் ஃபாலோ பண்ணுங்கம்மா கம்ப்ளீட்டாக சரியாயிடும் ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ச்சியாக அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன இங்கேருந்து கூப்பிடுறீங்க ஓகே கார்த்திக் இப்போ யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க உங்கள் ஏஜ் என்ன கார்த்திக் ஓகே ஃபைன் உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க வணக்கம் சொல்லுங்க சார் இது ஒரு மூணு வருஷமாவே இந்த சைனஸ் மாதிரி இருக்கு மேடம் இந்த தலை பாரமா இருக்கு பிரச்சனைகள் இருக்கு ஓகேங்க சார் அது சக வளர்ந்துருக்குன்றாங்க கேட்ட ஆப்ரேஷன் தான் பண்ணணும்ன்றாங்க ஆங்கில மருந்துல ஓகேங்க சார் இப்ப என்ன ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு இருக்கீங்க இப்போ நான் மாத்திரை தான் எடுத்துட்டு இருக்கேன் மேடம் அலோபதியில தான் மாத்திரை எடுத்துட்டு இருக்கேன் ஓகேங்க சார் இப்போ வந்து சைனஸ் வந்து நம்ம முழுமையா குணப்படுத்த முடியும் இதை பத்தி நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம் அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளணும்ங்கிற அவசியமும் கிடையாது இப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நமக்கு மூக்கு பகுதியில் சதை வீக்கம் எதனால் ஏற்படுது அப்படின்னா ஒரு கிருமி வந்து நமக்கு உடலில் தாக்கும் பொழுது அது நார்மல் சைஸை விட கொஞ்சம் பெருசாக வந்து நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் எதனாலனா திரும்பவும் அந்த கிருமி வந்து நம்ம உடலுக்கு போகாத அளவுக்கு அது ஒரு கேட் மாதிரி நமக்கு ஃபார்ம் பண்ணி கொடுக்கும் இப்போ சதை வந்து வீக்கமாக இருக்குது அப்படின்றதுனால அறுவை சிகிச்சை மேற்கொண்டிங்க அப்படின்னா திரும்ப நம்ம உடம்புல ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் வந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியாது ப்ளஸ் 
கிருமியும் வந்து நம்ம உடலுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ இதுக்கு அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளாமல் நம்ம இந்த சைனஸ் தொந்தரவுக்கு என்ன மருத்துவமோ அதை மேற்கொண்டோம் அப்படின்னாலே அந்த சதை வந்து நார்மலாக சுருங்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால இது நீங்கள் இந்த சைனஸ் கூறிய ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாலே முழுமையாக அந்த நேசல் பாலிப்பும் வந்து உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் ஆகிடும் இப்போ எங்கள் ஆர்ஜர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் மூன்று மாத காலம் வந்து சைனஸ்க்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாலே முழுமையாக குணம் தந்துட்டுருக்கோம் ஏன்னா நான்கு தலைமுறைகளாக எல்லா விதமான வியாதிகளுக்கும் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் கொடுக்கறதுனால முக்கியமான வந்து என்ன தொந்தரவுகளோ அதுக்குரிய மூல காரணம் வந்து நாங்கள் குணப்படுத்துறதுனால தான் அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளணுங்கிற அவசியம் இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் கூட நார்மலாக மூலிகை மருந்துலே குணப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால இதை பற்றி வரி பண்ணாதீங்க இப்போது உங்களுக்கு நாட்டு மருந்து கடையில் விராலி மஞ்சள் அப்படின்னு கிடைக்கும் அது வந்து விளக்கில் சுட்டுட்டு அந்த நெருப்பு வந்து அந்த புகையை வந்து நீங்கள் உள்ளுக்கு எடுத்தீங்க அப்படின்னாலே அந்த சதை சுருக்கம் வந்து நார்மலுக்கு வந்துடும் இது கூட வெறும் வயத்தில் வந்து இஞ்சி இஞ்சி வந்து தோல் சீவிட்டு சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி தேனில் வந்து ஒரு நாற்பத்தி எட்டு நாள் ஊற வச்சு அந்த இஞ்சியோடு சேர்த்து ஒரு தேக்கரண்டி தேன் வெறும் வயத்தில் எடுத்துக்கிட்டே வாங்க இப்போ நான் சொன்னக்கூடிய அந்த இஞ்சி தேனும் வந்து காயக்கல்ப மூலிகை அதாவது நம்ம உடலை வந்து எந்தவித வியாதிகளும் இல்லாமல் ஆரோக்கியமாக வச்சுருக்கக்கூடிய மூலிகை ஸோ இந்த இஞ்சி கூட இந்த தேன் எடுத்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா சளி தொந்தரவுகளும் இல்லாமல் உடலில் எந்த ஒரு பிரச்சனைகளும் இல்லாமல் பார்த்துக்கும் இது மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சப்போஸ் இதில் கியூர் ஆகலைன்னா ஆர்ஜர் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வாங்க இது கம்ப்ளீட்டாக கியூர் பண்ணிக்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ சார் கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் கலர் லைனில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேம் வணக்கம்மா சொல்லுங்க உங்க பேர் என்னம்மா எங்கிருந்து கூப்பிடுறீங்க ஓகே இப்போ யாருக்காகமா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க உங்க வயசு என்னம்மா வயசு இருபத்தி எட்டு ஓகே டாக்டர் இணைப்பில் தாமா இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா மருந்துகள்ருக்கீங்க <laughs> மேற்கொள்றீங்க இந்த தொந்தரவுகள் உங்களுக்கு வரக்கூடாது இப்போ திரும்ப இந்த பிரச்சனைகள் வந்திருக்கு அப்படின்னா இந்த ட்ரீட்மெண்ட் வந்து முறையாக நீங்கள் வந்து எடுக்கணும் இப்போ வந்து சைனஸ்க்கு வந்து நான் திரும்ப சொல்கிறேன் அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளணுங்கிற அவசியமே கிடையாது அறுவை சிகிச்சை மேற்கொண்டாலும் அது நிரந்தர தீர்வு உங்களுக்கு கொடுக்காது நம்ம எக்ஸ்ட்ரா வளர்ந்துருக்கக்கூடிய அந்த சதையை கட் பண்ணுறதுனால நமக்கு எந்த யூஸுமே கிடையாது அங்கே சைனஸ் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த கிருமியை வந்து கியூர் பண்ணுறதுக்கும் நீர் கோவை அதாவது நீர் வந்து சேர்ந்து இருக்கிறது அதை வந்து கிளியர் பண்ணுறதுக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாலே நமக்கு சரியாயிடும் இப்போ உங்களுக்கு வீட்டுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து துளசி ஆடாத்தோட இலை தும்ப இலை சாறு இது மூணுமே வந்து ஃபைவ் எம்எல் ஃபைவ் எம்எல் தேனில் கலந்து எடுத்துக்கிட்டே வாங்க உங்களுக்கு சைனஸ் தொந்தரவுகள் படிப்படியாக குறைய ஆரம்பிக்கும் இப்போ வந்து உங்களுக்கு அறுவை சிகிச்சை மேற்கொண்டதுனால நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றலும் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ப்ளஸ் அந்த சதை வந்து ரிமூவ் பண்ணதுனால ஈஸியாக வந்து அந்த கிருமி வந்து உடலுக்கு வந்து போகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ விழுப்புரத்தில் ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது நீங்கள் அங்கே போய் பாருங்கள் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாலே இதை கம்ப்ளீட்டாக கியூர் பண்ணிக்கலாம் அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளணுங்கிற அவசியமே இல்லை இப்போது நீங்கள் வந்து நீங்கள் ஒரு ஃபோட்டோ காப்பி கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இப்போ சதை பகுதி வந்து எந்த அளவுக்கு இப்போ இருக்குங்கிறத ஒரு ஃபோட்டோ காப்பி எடுத்துக்கோங்க ஒன் மந்த் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் நீங்கள் திரும்ப எடுத்து பாருங்கள் கண்டிப்பாக அந்த சதை வந்து உங்களுக்கு சுருங்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளுங்கிற அவசியம் இல்லை பொதுவாக சைனஸ் இது மாதிரியான நோய்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா குளிர்காலம் இல்லை மழைக்காலம் ஸ்டார்ட் ஆனப்போ ரொம்ப அக்ரெசிவாக இருக்கும் திரும்ப வெயில் காலம் வந்த பிறகு அந்த அளவுக்கு உபாதைகள் இல்லை அப்படின்னு பல பேர் சொல்லுவாங்க ஸோ சீசனுக்கு சீசன் மெடிசன் எடுக்க வேண்டியது இருக்குமா இல்லை ஒன்ஸ் கம்ப்ளீட்டான கியூர் கிடச்சிடுமா மெடிசன்ஸ் எடுத்துக்கிட்ட உடனே வாழ்நாள் முழுதும் மருந்து எடுக்கணுங்கிற அவசியமே கிடையாது இது வந்து சீசன்ஸ்க்கு ஒன்ஸ் ஏன் வருது அப்படின்னா நம்மளோட பிரபஞ்சம் அதாவது இந்த நம்ம என்விரான்மெண்டல் என்ன கண்டிஷனில் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்ம உடலும் வந்து மாறிக்கும் இப்போ வந்து வெளிப்பகுதியில் கிளைமேட்டில் வந்து குளிர்ச்சியாக இருக்குன்னா நம்ம உடலும் வந்து குளிர்ச்சியாக இருக்கும் 
இப்போ வெளியில் வந்து ஹீட்டாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம உடலும் வந்து ஹீட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம அதுதான் வந்து அண்டத்தில் உள்ளதே பிண்டம் பிண்டத்தில் உள்ளதே அண்டம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்டமும் பிண்டமும் ஒன்று அப்படின்னு சித்தர்கள் வந்து பாடல் வரியில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிரபஞ்ச சக்தியும் நம்மளோட உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரபஞ்ச சக்தியும் எல்லாமே வந்து ஈக்குவல் தான் நம்ம உடலே வந்து எந்த ஒரு தொந்தரவுகள் இருந்தாலும் தன்னைத்தானே வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுனான ஆற்றல் வந்து நமக்கு இயற்கையாகவே இருக்குது இப்போது நம்மளுக்கு ஒரு பிரச்சனை வருது ஒரு சில வியாதிகள் தவிர ஒரு சில பிரச்சனைகள் வருது அப்படின்னா அது நம்மளோட வாழ்வியல் மாற்றம் தான் ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்குது இப்போது வெளியில் வந்து நமக்கு குளிர்ச்சியான ஒரு நிலை இருக்குது அப்படின்னா நம்ம உணவுகள் எப்படி எடுக்கணும்னா ஹீட் அதாவது உஷ்ணத்தை தரக்கூடிய உணவுகள் எடுக்கும் பொழுது தான் நமக்கு இந்த தொந்தரவுகள் வராமல் பார்த்துக்கலாம் இப்போ அந்த டைமில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இப்போ ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாமே வந்துருச்சு ஸோ காய்கறிகள்லாம் அதிலிருந்து எடுத்து சமைக்கிறது இல்லை ஃப்ரிட்ஜ் வாட்ரு குடிக்கிறது ஒரு சிலருக்கு வந்து கண்டினியூஸாக வந்து சில் வாட்ரு வந்து எடுக்கிற பழக்கம் இருக்கும் அப்புறம் கண்டினியூஸாக வந்து ஏசிலே இருக்கிறது இதெல்லாம் என்ன ஆகும்னா நம்ம பாடி வந்து அகெயின்ஸ்டாக வந்து ஃபைட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ நம்ம ஏசியில் இருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளோட பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் டிகிரியில் மெயின்டைன் ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போ ஒரு குளிர்ச்சியான ஒரு விஷயம் வருது அப்படின்னா நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த கொழுப்பு சக்தி வந்து நமக்கு ஹீட்டாக ப்ரொடியூஸ் ஆகி நார்மல் டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் தான் நமக்கு பிரெயின்லேருந்து மற்ற உறுப்புகள் எல்லாருக்குமே டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் ஆகிட்டுருக்கும் இப்போ ஒன்ஸ் வந்து நமக்கு அந்த மெயின்டைன் ஆகலை அப்படின்னா கை கல்லாம் விரைச்சி போய் ஒரு சிலருக்கு மயக்கம்லாம் கூட வரும் ஹீட் ஸ்டோக் மட்டும் கிடையாது குளிர்ச்சினாலும் நமக்கு ஸ்டோக் வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால் நமக்கு கிளைமேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி உணவு வகைகள் எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் இப்போ மெயினாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிலருக்கு அலர்ஜிக் தரக்கூடிய உணவுப் பொருட்கள் இந்த சீசனுக்கு வந்து ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்கும் இப்போ குறிப்பிட்டால் வந்து சீ ஃபுட்ஸ் எடுக்கும் பொழுது ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா பிரபஞ்சத்தில் வந்து குளிர்ச்சி தன்மை இருக்கும் பொழுது கடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த மீன்கள்லேயும் வந்து நிறைய ரியாக்ஷன்ஸ் ஏற்படும் அந்த டைமில் வந்து சீ ஃபுட்ஸ் எடுத்தோம் இப்போ குளிர்காலத்தில் குறிப்பாக வந்து சீ ஃபுட்ஸ் எடுக்கிறோம் அப்படின்னாலும் நமக்கு அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் அதிகமாகவே காமிச்சு கொடுக்கும் அதனால் அந்த மாதிரியான உணவுகள் வந்து முற்றிலும் அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது மெயினாக வந்து நம்ம சித்தர்கள் முறைப்படி ஒரு சில உணவு வகை ஒரு உணவு முறைகள் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறது நல்லது இப்போ இது வராமல் தடுக்கணும் என்ன பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இஞ்சி வந்து ஒரு மெயின் விஷயமா இருக்குது ஸோ அன்றாடம் வந்து நம்ம இஞ்சி கஷாயம் இல்லை உணவுலே வந்து ஒரு இஞ்சி துவையல் இல்லை தூதுவளை துவையல் முசுமுசுக்கை துவையல் இது எல்லாமே வந்து மருந்துகளாக எடுக்காமல் நம்ம அன்றாடம் உணவில் வந்து ஒரு ஒரு டிஷ்ஷாக நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே நமக்கு உஷ்ணம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து உற்பத்தி ஆகும் உடலில் வந்து கோழை வந்து கண்டிப்பாக தேங்கும் ஏன்னா குளிர்ச்சி காலத்தில் நமக்கு செரிமான சக்தி கம்மியாக இருக்கும் கம்மியாக இருக்கும் போது அஜிரணம் ஏற்பட்டு அதுவும் வந்து நமக்கு ஒரு மந்த நிலைமை ஏற்படும் அதனால் அந்த கழிவுகளும் வெளியேற்றும் நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றலும் வந்து நமக்கு இம்யூனிட்டியும் டெவலப் ஆகும் ஜீரண மண்டலத்தை வந்து இந்த இஞ்சியே வந்து நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணி கொடுக்கும் இப்போ பசியே இல்லை சரியாக சரியமானம் ஆகலை அப்படின்னா இந்த இஞ்சி தொகையில் ரெகுலராக எடுத்துக்கிட்டாங்கனாலே இந்த பிரச்சனைகள் வராமல் பார்த்துக்கலாம் ஸோ நம்ம மெயினாக வந்து இந்த சைனஸ் தொந்தரவுகள் வராமல் தடுக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு இந்த உஷ்ணத்தோடு சேர்த்து குளிர்ச்சியான பொருட்கள் ரெண்டுமே எடுக்கும் பொழுது தான் நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக தொந்தரவு வருது இப்போ நம்மளே சிம்பிளாக வந்து ஒரு நல்லா புரியணும் அப்படின்னா இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து நம்ம ஒரு தண்ணி வந்து ஹீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் அதோட வேப்பர் வந்து மேலே வந்து நமக்கு ஒரு ஒரு மூடி போ மூடி போட்டு நமக்கு அந்த வேப்பர் வரும்போது என்ன ஆகும்னா மேலே வந்து நமக்கு நீர்கள் தான் ஏற்படும் அதே நிலைமை தான் நம்ம உடலில் வந்து உஷ்ணம் மூலாதாரம் சொல்லக்கூடிய அந்த உஷ்ணம் வந்து என்ன ஆகும்னா ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆக ப்ரொடியூஸ் ஆக நமக்கு தலைப்பகுதியில் நமக்கு எப்படி வந்து நீர்கள் வந்து கோத்துருக்கோ அதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம ஹீட்டோடு சேர்த்து இந்த குளிர்ச்சியான பொருட்கள் எடுக்கிறத அவாய்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாலே இந்த பிரபஞ்சத்தோடு சேர்ந்து வாழ்ந்தோம் அப்படின்னாலே நமக்கு எந்த ஒரு தொந்தரவுகள் வராமல் பார்த்துக்கலாம் வாழ்நாள் முழுதும் மருந்து எடுக்கணுங்கிற அவசியமும் கிடையாது நம்ம குறிப்பிட்ட ஒரு மூன்று மாத காலம் வந்து தலையில் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய அந்த நீர்கோவை அந்த கிருமிகள் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அது மூலிகை மருந்துகள் கொண்டு சரி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாலே நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து அதிகப்படுத்தக்கூடிய குறிப்பாக வந்து லிவருக்கு ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணக்கூடிய ம
பாரதி கள்ளக்குறிச்சில இருந்து கால் பண்றேன் மேடம் ஓகே பாரதி இப்ப யாருக்காக மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் மேடம் கேட்கணும் உங்க வயசு என்னமா 37 ஆகுது ஓகே மா டாக்டர் இனிப்பில் தான் இருக்காங்க உங்க கேள்வியை கேட்கலாம் ஹலோ வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் சொல்லுங்கமா எனக்கு வந்து இந்த சைனஸ் ப்ராப்ளம் வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷமா இருக்கு மேடம் ஓகேமா காலையில எழுந்தது அடுப்பு கும்பல் மாதிரி இருக்கு இருமல் வந்து அதிகமா இருக்கு மூக்கடிப்பு இருக்கு சரி சைனஸ் ப்ராப்ளம் வந்து இது கோல்டு மாதிரி இருக்கும் சளி பிரச்சனை மாதிரி இருக்கும் சொல்லிட்டு நான் விட்டுட்டேன் ஓகே நான் டெஸ்ட் பண்ணதுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து சைனஸ் இருக்கு அப்படி சொல்லிட்டு சொன்னாங்க ஓகே மெடிசன் எடுத்தா சரியாயிடும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிருந்தாங்க இப்போ வந்து மெடிசன் எடுத்தா எடுத்துதான் இருங்க இருக்குல்ல இது எப்படி சரி பண்ண முடியும் அப்பெல்லாம் யோசிக்காதீங்க அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷமா இருக்கிற சைனசைட்டிஸ் கூட ஒரு மூன்று மாத காலத்துல வந்து கியூர் பண்ணிக்கலாம் வாழ்நாள் முழுதும் திரும்பவும் உங்களுக்கு வராது அறுவை சிகிச்சை மேற்கொண்டீங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் வந்து கம்மியாகும் மறுபடியும் ஒரு கிருமி வந்து நமக்கு ஈஸியா வந்து உடலை தாக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இது ஒரு மூன்று மாத காலத்திலே கண்டிப்பா குணப்படுத்திக்கலாம் இப்ப நான் சொல்ற டிப்ஸ் மட்டும் இப்போதைக்கு ஃபாலோ பண்ணுங்க உங்களுக்கு நாட்டு மருந்து கடையில் சிற்றரத்தை பேரரத்தை இந்த ரெண்டு மூலையும் வந்து சைனஸ்க்கு ஒரு நல்ல மருந்து இது வந்து பொடி பண்ணிட்டு ஒரு ஐந்து கிராம் மட்டும் முடிஞ்சால் வந்து இஞ்சி சாரில் வந்து கலந்து எடுத்துக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா ஆடாதோடைய இலை சாரிலும் எடுத்துக்கலாம் இது கண்டினியூஸாக எடுத்துகிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு சைனஸ் தொந்தரவுகள் சரியாயிடும் இப்போ வந்து உங்களுக்கு மூக்கு பகுதியில் வந்து அந்த சதை வளர்ச்சிக்கு குறிப்பாக வந்து ஒரு மூன்றிலிருந்து ஒரு ஐந்து முறை வந்து சொட்டு மருந்து விடுறது அவசியம் நாங்கள் சொட்டு மருந்து மட்டும் விடுறதில்ல கூடவே வந்து வர்ம சிகிச்சை மேற்கொள்கிறோம் அப்போ அந்த வர்ம சிகிச்சை மேற்கொள்ளும் பொழுது தலையில் வந்து நான்கு விதமான சைனஸ் இருக்கு அதில் எந்த இடத்துல வந்து இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தாலும் இல்லைனா வந்து நீர்கள் கோத்திருந்தாலும் உங்களுக்கு அந்த பாயிண்ட்ஸை வந்து ஸ்டிம்லேட் பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு அந்த அந்த வர்ம பண்ணிகிட்டே இருக்கும் பொழுது கூட உங்களுக்கு தொண்டை வழியாக மூக்கு வழியாக வந்து அந்த சளிகள் எல்லாமே வெளியேறத நீங்களே பார்க்கலாம் ஸோ நீங்கள் இதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் ஏன்னா ஆப்ரேஷன் பண்ணக்கூடிய ஒரு 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 பேஷண்ட்டுக்கு வந்து சுத்தமாக வந்து ஸ்மெல்லே தெரியாது இப்போ வந்து நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்காமல் விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நார்மலாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்மெல்லே வந்து உங்களுக்கு தெரியாது ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து மூக்கு ஃபுல்லாக வந்து அடைச்சிக்கிட்டு நார்மல் மூக்கு சைஸ் விட அவருக்கு வந்து ரொம்பவே வந்து பெருசாக வந்து ரொம்ப வீக்கமோட வந்துருந்தாங்க அவங்களுக்கே வந்து நாங்கள் ஃபுல்லாக கியூர் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ்லே ஸோ இது வந்து ரெண்டு வருஷமாக இருக்குது நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் மட்டும் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தால் போதும் முறையான ட்ரீட்மெண்ட் இப்போ வீட்டில் வந்து டிப்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு பத்தாது ஸோ ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது அவசியம் ஆர்ஜர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து பாருங்கள் நீங்கள் சப்போஸ் நீங்கள் ரிப்போர்ட்ஸ் ஏதாவது வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த நம்பர் கால் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் சொல்லுவாங்க நாங்கள் ரிப்போர்ட்ஸ் பார்த்துட்டு நாங்களே கூட உங்களுக்கு கால் பண்ணுவோம் ஓகேம்மா நன்றி மா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன இங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க நாங்க சேலத்துல பேசுறது சங்கீதா ஓகே சங்கீதா இப்போ யார்காக மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எங்க வீட்டுக்காரர்காக அவங்க வயசுமா அவங்க வயசுமா என்ன வயசுமா 29 வயசு ஓகே மா உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாம் வணக்கம் மா வணக்கம் மேம் சொல்லுங்க நான் எங்க வீட்டுக்காரருக்கு அலர்ஜி प्रॉब्लम மா இருக்கு வெள்ளி வேலை செய்றாரு ஓகே அது ஊத மூடு அந்த சளி வாரி மூக்கு ஒடிவிட்டே இருக்கு எப்ப பார்த்தாலும் கண்டிப்பா <laughs> இப்போ வந்து உங்களுக்கு தும்பை இலை சாறு உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் ஒரு சுடு தண்ணியில் அந்த இலையை போட்டு வர ஆவியை வந்து நல்லா ஒரு இரண்டிலிருந்து மூன்று முறை வேர்வை வரும் மாதிரி நல்லா ஆவி பிடிக்க சொல்லுங்கள் இது கூட வந்து இஞ்சி கஷாயம் உணவில் சேர்த்துக்கிறது நல்லது உங்களுக்கு வந்து நாட்டு மருந்து கடையில் வேலி பருத்தி பட்டை தும்பை பட்டை லவங்கப்பட்டை தாலிசப்பத்திரி 
இது எல்லாமே வந்து ஒரு ஐந்து ஐந்து கிராம் வந்து நல்லா பொடி பண்ணி தேனில் மிக்ஸ் பண்ணி டெய்லி ஒரு ஐந்து கிராம் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டே வாங்க இது கூட வந்து அவருக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து பித்தம் வந்து அதிகமாக இருக்கா இல்லை கபம் அதிகமாக இருக்கா அப்படிங்கிறத நாடி பரிசோதனை செய்து பார்க்கணும் ஏன்னா நீங்கள் சொல்கிற சிம்டம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு ரொம்ப வந்து அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது சேலமில் ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்குது நீங்கள் அங்கே போய் பாருங்கம்மா கண்டிப்பாக இதை கியோர் பண்ணிக்கலாம் அன்றாடம் அவரோட வேலைகளும் வந்து நார்மலாக செய்கிற மாதிரி ப பண்ணிக்கலாம் இது கூட வந்து நீங்கள் மூக்குக்கு மட்டும் ஒரு சொட்டு மருந்து விடுறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அதனால தான் நாங்கள் மருத்துவமனைக்கு போய் பார்க்க சொல்கிறோம் அடுத்து வந்து நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய கஷாயங்களில் பார்த்தீங்கன்னா காயக்கல்ப மூலிகைகள் கலந்துருக்கிறதுனால எந்த விதமான ஒரு வீரியம் மிக்க வந்து ஒரு கிரானிக்காக வந்து ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு குறிப்பிட்ட ஒரு மூன்றிலிருந்து நான்கு மாத காலத்திலே குணப்படுத்திடுவோம் இதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் சேலமில் போய் பாருங்கள் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன இங்கிருந்து கூப்பிடுறீங்க என் பேர் முக்கியலம்மா விருதுநகர்ல இருந்து பேசுறேன் ஓகேம்மா இப்ப யாருக்காக நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் மேடம் உங்க வயசு என்னமா என் வயசு 31 ஒன்னு முடிஞ்சிருக்கு ஓகேம்மா உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாம் டாக்டர் ஏ நேப்பில் தான் இருக்காங்க வணக்கம்மா சொல்லுங்க வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்க எனக்கு இப்ப 26 வயசுல இருந்தே தலைவலி இருக்குது மேடம் 25 வயசுல இருந்தே சரிங்கம்மா ஆறு வருஷமா விடாம தலைவலி ஓகே நானும் இங்கிலீஷ் மருத்துவத்துல எங்கெங்கயோ பார்த்து எங்கேயுமே அந்த வழிமாத்திரை தான் கொடுக்காங்களே தவிர கேட்கவே இல்ல ஓகேம்மா இப்ப ஒரு சித்த மருத்துவம் தான் பாத்துட்டு இருக்கேன் மேடம் சரிங்கம்மா அங்க வந்து அந்த தலைவலி வந்து அந்த இதை போட்டோம்னா கேட்டுக்கணும் அந்த பிடதியோட வலி தலையில இருந்து ஒரு பக்கமா பிடதி கை எல்லாம் வலிக்கும் ஓகே அந்த வலி வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு நாளை கேட்கும் ஒரு தடவை பொடி குடிச்சோம்னா சரிங்கம்மா இப்ப வந்து என்ன ப்ராப்ளம்னா இப்ப ஒரு வருஷமா ஒரு பக்கம் பார்வை தெரிய மாட்டேங்குது வலி இருக்கு மண்டையோட பின் பகுதியில இருக்கா முன்னாடி வலி இருக்கா முன்னாடி அந்த கண்ணோட வலிக்கும் மேடம் கண்ணோட முன்னாடி பக்கம் தான் வலிக்கும் வலிக்கும் பின் மண்டையில வலி இல்ல அதான் ரொம்ப வலிச்சுன்னா பின் மண்டை சோல்டு முதுகு எல்லாம் வலிக்கும் ஓகே கழுத்து எலும்புல ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா எடுத்து பாத்தீங்களா கழுத்து எலும்புல எல்லாம் பாக்கல தூக்கம் <laughs> 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 வியாதிகள் வந்து நமக்கு சீக்கிரமா வந்து உடலை தாக்கும் அதனால பகல தூங்காதீங்க நீங்க உங்க ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு ஆர்ஜார் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து பாருங்கம்மா உங்களுக்கு நியர் பை எந்த பிரான்ச் இருக்குன்னு பாருங்க மொத்தம் வந்து பதினைந்து பிரான்ச்சஸ் இருக்கு மெயின் பிரான்ச் வந்து டி நகர் அபிபுல்லா ரோட்ல இருக்கு மற்ற பிரான்ச்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா மதுரை சேலம் ஈரோடு கோயம்புத்தூர் திண்டுக்கல் மார்த்தாண்டம் ஒசூர் பெங்களூர் விழுப்புரம் இந்த பகுதியில் தான் இருக்கு ஸோ உங்களுக்கு எது வந்து நியர் பை பிரான்ச்சஸ் இருக்கோ நீங்கள் அங்கே பார்த்துட்டு போங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா டி நகர் அபிபுல்லா ரோட்ல வந்து பாருங்க நான் கன்சல்டேஷன் பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஸோ வரும்போது உங்கள் ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு வாங்க உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஃபோர் டபுள் ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபோர் டபுள் ஜீரோ சிக்ஸ் இந்த நம்பர் கால் பண்ணுங்கள் ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் சொல்லுவாங்க ஸோ நீங்கள் பிரெயினில் வந்து அந்த நரம்புகள் பிரச்சனை சொன்னீங்க இல்லையா அவங்க வயதுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு பிரச்சனைகள் கிடையாது இப்போ கண் பார்வை வந்து இந்த வயதில் வந்து கம்மியாகக்கூடாது அது வந்து வறுமை சிகிச்சையில் என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ எல்லா விதமான வியாதிகளுக்கும் ஒரு நிரந்தர தீர்வு வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம் இதை பற்றி கவலைப்படாதீங்க எல்லா வித பிரச்சனையும் சரி பண்ணிக்கலாமா நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து பாருங்கள் ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ச்சியாக அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்ன எங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க என் பேர் சாமுண்டேஸ்வரி மேடம் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்கம்மா வீட்டூர்லேருந்து பேசுகிறேன் ஓகேம்மா இப்போ யாருக்காகம்மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எனக்காக தான் மேடம் உங்கள் வயசு என்னம்மா எனக்கு இருபத்தி ஒம்பது மேம் ஓகேம்மா உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாமா டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க வணக்கம் மேம் சொல்லுங்க 
மேம் எனக்கு அடுக்கு தும்பல் அதிகமா இருக்க மாதிரி இருக்கு ஓகேமா பத்த தலைவலி வீக்லி 3 டேஸ் ஆகும் வந்துருது மேம் அடிக்கடி சரி என்ன மருந்து எடுத்துட்டு இருக்கீங்க நான் மெடிசன் வேசோ பிரேன் மட்டும் தலைவலிக்கும் போது மெடிக்கல்ல வாங்கி போட்டுக்கோங்க ட்ரீட்மென்ட் எதை எடுத்துக்கல ஓகே சரி இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த அடுக்கு தும்பல் எதனால் வருது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்ம உடலே வந்து நம்மளை ப்ரிவெண்ட் பண்ணிக்கும் அதாவது நம்ம உடலே வந்து நம்மளை தற்காத்துக்கும் எப்படி அப்படின்னா ஒரு கிருமி வருது அப்படின்னா நமக்கு தும்பல் வழியாக தான் அது வெளியேற்ற ட்ரை பண்ணும் இப்போது வயிற்றில் ஏதாவது பிரச்சனை நம்ம சாப்பிட்ற உணவு வந்து சரிவான ஆகலை அப்படின்னா வாந்தி வழியாகவும் பேதி வழியாகவும் வெளியேற்றிடும் வெளியேற்றிட்டு நம்ம உடலை வந்து தற்காத்து கொள்ளும் அதே மாதிரி தான் நமக்கு அடுக்கு தும்பல் எதனால் வருது தும்பிக்கிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னா அந்த கிருமியை வந்து அது வெளியே தள்ளிக்கிட்டே இருக்குது அப்படிங்கிறத அர்த்தம் ஸோ இதுக்கு தும்மலை வந்து தடுக்கிறதுக்கு மருந்துகள் எடுக்காமல் அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்துக்கு அந்த கிருமிக்கு வந்து நம்ம மருந்து எடுத்தோம் அப்படின்னாலே தும்மல் வந்து தானாகவே குறைய ஆரம்பிச்சிடும் இப்போது நீங்கள் உங்கள் அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய அந்த மருந்து கடையில் போய் மாத்திரை வாங்கி சாப்பிட்றேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அது ரொம்ப ரொம்ப மிகவும் தவறான ஒரு விஷயம் எந்த மருத்துவமாக இருந்தாலும் ஒரு மருத்துவரோட ஆலோசனை பிறகு தான் நீங்கள் மருந்துகள் எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் நீங்களே வந்து டோசேஜ் எடுக்கிறது அது வந்து எத்தனை மில்லி கிராம்ஸு ஒரு ஒரு மருந்துக்கும் ஒரு ஒரு ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ பிளைனாக வந்து மெடிக்கல் ஷாப்பில் போய் மருந்து நீங்கள் வாங்க வாங்காதீங்க அந்த மாதிரி எடுக்கிறதும் தவறான ஒரு விஷயம் இப்போ நீங்கள் மாத்திரை எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட கொஞ்ச நேரத்துக்கு மட்டும்தான் அந்த தும்பல் வந்து உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் ஆகும் ப்ளஸ் நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய மாத்திரைகளாக இருந்தாலும் இல்லை ஒரு டானிக்காக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு தூக்கம் வந்து வரும் இப்போது நான் காலையில் வந்து ஒரு டானிக் குடித்தா எனக்கு ஒரு மாதிரி ட்ரௌசியாக இருக்குது தூக்கமாக இருக்குது அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அதுக்கு மெயின் காரணம் வந்து அவங்கள ஆட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய அந்த கெமிக்கல்ஸும் ப்ளஸ் வந்து தூக்கம் வரக்கூடிய மருந்துகளும் ஸோ இது வந்து நமக்கு நிறைய பக்க விளைவுகள் ஏற்படுத்தும் இப்போது நம்ம நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மூலிகைகள் வந்து உங்களுக்கு அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ஃபுல்லாக கியூர் ஆகிறதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் கொடுப்போம் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் நீங்கள் எடுத்தாலும் இந்த மாதிரி ஒரு மயக்க நிலை இல்லை ஒரு மாதிரி தூக்கம் வர அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எதுவுமே இருக்காது ஸோ இப்போ நீங்கள் மெயினாக இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் வாரத்தில் ஒரு நாள் வந்து ஆவி பிடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இது கூட வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு நாட்டு மருந்து கடையில் அதிமதுரம் சித்தரத்தை பேரரத்தை இது மூணும் வந்து பொடி பண்ணி ஐந்து கிராம் வந்து பாலில் எடுத்துக்கிட்டே வாங்க நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றலும் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாகும் இது கூட வந்து ஒரு மூன்று மாத காலம் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஏன்னா நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் வந்து அதிகப்படுத்திட்டோம் லிவரை வந்து நார்மலாக செயல்பட்டு பட வச்சுட்டோம் அப்படின்னாலே நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து அதிகமாகும் இதை பற்றி கவலைப்படாதீங்க உங்களுக்கு இருக்கிறது சைனஸ் தொந்தரவுகள் தான் ஸோ மாத்திரை வாங்கி போடுறது தவிர்க்கணும் ஓகேம்மா தேங்க் யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் லைனில் இருக்காங்க உங்கள் கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன இங்கிருந்து கூப்பிட்றீங்க ஹலோ நான் சென்னையிலிருந்து கோமலா பேசுகிறேன் மேடம் ஓகே கோமலா இப்போ யாருக்காக உங்கள் கிட்ட தெரிஞ்சுக்க போறீங்க என்ன பண்ணது சொல்லுங்க பாதம் எரிச்சலா இருக்கு அவசியம் ஃபாஸ்டிங் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் மூணு மாதத்தோட சக்கர லெவல் இதை பார்த்தா மட்டும்தான் உங்கள் உடம்புல வந்து சக்கர நோய் இருக்கா இல்லையாங்கிறது நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கணிக்க முடியும் இப்போ வரை நீங்கள் ஃபாஸ்டிங் அதாவது சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா ரத்த பரிசோதனை செய்து பா பார்க்குறத வச்சு உங்களுக்கு சர்க்க நோய் இருக்கா இல்லையாங்கிறது நம்ம ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது மூன்று மாத காலம் வந்து நீங்கள் ஹெச்பிஏஒன்சி அப்படிங்கிற டெஸ்ட் வந்து கண்டிப்பாக பார்க்கணும் அது கூட வந்து யூரின்ல ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கா கிருமி ஏதாவது இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்ம உடல்ல எந்த ஒரு விஷயம் இருந்தாலும் நம்ம உடலை விட்டு இயற்கையாகவே அந்த கிருமியை வந்து வெளியே தள்ளுறதுக்கான ஒரு கெப்பாசிட்டி நம்ம உடம்புக்கு இருக்கு 
இப்ப அதே மாதிரி உங்களுக்கு நம்மளோட யூரினரி பிளாடர் கிட்னில இதுல ஏதாச்சும் ஒரு கிருமி இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் நமக்கு அந்த கிருமிய வெளியே தள்ளுறதுக்கு யூரின் வந்து நிறைய போயிட்டே இருக்கும் அதனால ஒரு பிளட் டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க யூரின் டெஸ்ட் பண்ணி அதுல ஏதாச்சும் கிருமி இருக்கா அப்படிங்கறத பாக்குறது அவசியம் இந்த ரெண்டு ரிப்போர்ட்ஸும் எடுத்துட்டு நீங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் வரலாம் இல்ல நீங்க வாட்ஸ்அப்பும் பண்ணலாம் முறையான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தீங்க அப்படின்னாலே சரி பண்ணிக்கலாமா இது கவலைப்பட வேண்டாம் இருந்தாலும் யூரின் அதிகமா போச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு உடம்புல நீர் சத்துக்கள் வந்து படிப்படியா குறைய ஆரம்பிச்சு மயக்கமும் வரத்துக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இது இம்மிடியட்டாக ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் ரொம்ப நாளாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க இது உடனே என்னென்னு பார்க்கணும் நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வாங்க நம்ம ஒரு த்ரீ மந்த்ஸில் கியூர் பண்ணிக்கலாம் ஓகேம்மா தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்கள் லைனில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் வந்து டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ குட் மார்னிங் சார் சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்ன சார் எங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க மேடம் நான் பாலாஜி திருவிழாமலேருந்து பேசுகிறேன் ஓகே இப்போ யாருக்காக சார் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க மேடம் எனக்கு வேலை மேடம் உங்க வயசு சார் வயசு 36 மேடம் ஓகே டாக்டர் எனேபிள் தான் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க மேடம் எனக்கு இந்த புட்டலாம் மாதிரி இருக்கு மேடம் என் காது கீழே ஓகே எவ்வளவு நல்லா இருக்கு சார் மேடம் 3 டேஸ் ஆகும் மேடம் ஓகே இது कंफर्म பண்ணிட்டீங்களா யார் சொன்னா உங்களுக்கு மேடம் அது कंफर्म சொன்ன மேடம் நான் டாக்டர் கிட்ட போனேன் அவங்க தான் சொன்னாங்க மேடம் இந்த மாதிரி ஓகே ஏதோ மருந்துகள் எடுத்துட்டு இருக்கீங்களா ஆ மருந்து वैक्सीनेशन போட்டற நான் டாக்டர் கிட்ட போன மேடம் இங்கிலீஷ் மெடிசன் ஓகேங்க சார் இப்போ வந்து இப்போ ஒரு நோய் வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம वैक्सीनेशन போடுறது தவறு நம்ம वैक्सीनेशन எதுக்காக போடுறோம் இன்னும் இயற்கை மருத்துவத்துல பாத்தீங்கன்னா वैक्सीनेशन வந்து போட கூடாது அப்படிங்கறது சித்தர்கள் முறைப்படி சொல்லிருக்காங்க இப்போ सपोज வந்து உங்களுக்கு பயம் ஏதாவது இருந்துச்சு இல்ல இப்ப இருக்கிற கால கட்டத்துல நோய்கள் பார்த்துட்டு எல்லாரும் वैक्सीनेशन போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ நோய்கள் வராம தடுக்கிறதுக்கு மூலிகை மருந்துகள் கொண்டே நம்ம உடலை வந்து தற்காத்து கொள்ளலாம் இப்போ நீங்க वैक्सीन போடுறீங்க அப்படினா வராம தடுக்கிறதுக்காக தான் போடுறோம் அந்த நோய் வந்ததுக்கு அப்புறமா போடுறது ரொம்ப ரொம்ப தவறு இப்போ உங்களுக்கு இருக்க கூடிய பிரச்சனைகள்ல உடல் வந்து ரொம்ப உஷ்ணமாகும் தோல்ல வந்து இந்த பிரச்சனைகள் இருக்கும் பொழுது நமக்கு தோல்லே வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஒரு கெமிக்கல் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணும் பொழுது அது இன்னும் உங்களுக்கு மேற்கொண்டு பிரச்சனைகள் தான் அதிகமாக்கும் நீங்கள் ஒரு முறை நேரில் வந்து பாருங்கள் நாங்கள் நேரில் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு நாடி பரிசோதனை செய்து எந்த விதமான உணவு முறைகளே நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம் அது கூட வந்து நமக்கு குளியல் பொடியும் வந்து நாங்கள் கொடுக்குறோம் அதை போட்டு மட்டும் குளிங்க ப்ளஸ் வந்து நீங்கள் நேரில் வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்குரிய மருந்துகள் ப்ளஸ் வந்து எந்த விதமான உணவு முறைகள் எந்த வாழ்வியல் மாற்றத்தை நீங்கள் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்லலாம் சொல்லலாம் நீங்கள் நேரில் வந்து பாருங்கள் ஓகே சார் தேங்க்யூ சார் கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் கோலர் லைனில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்னம்மா எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க நான் என் பேர் தமிழரசி என் கணவருக்கு வந்து ரெண்டு மூணு நாளா ஒட்ட தலைவலி இருக்கு ஓகேமா அவரோட வயசு அவங்க வயசு நாற்பத்தி நாலு ஓகே டாக்டர் இணைப்பில் தாம்மா இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம்மா சொல்லுங்க வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்கம்மா கணவருக்கு வந்து ஒட்ட தலைவலி வந்து ஒரு மூணு நாளா இருக்கு மேடம் ஓகே பகலுங்கிற <laughs> நிறைய காரணங்கள் இருக்கு மோஷன் மலச்சிக்கல் இருந்தா இந்த பிரச்சனைகள் வரும் தூக்கம் சரியா இல்ல குறிப்பா வந்து கரெக்டான நேரத்துல தூங்கி கரெக்டான நேரத்துல எழுந்துக்கணும் லேட் நைட் தூங்குறது இல்ல சரியா தூக்கம் இல்லாம நைட்டு வந்து முழிச்சுக்கிட்டே சும்மா படுத்துட்டு இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் வந்து செரிமான சக்தி சரியில்லைனா தலைவலிக்கும் அப்புறம் வந்து தண்ணீர் வந்து நம்ம கம்மியா குடிக்கிறோம் அப்படின்னாலும் தலைவலிக்கும் உடல்ல வந்து உஷ்ணம் அதிகமானாலும் தலைவலிக்கும் இது மாதிரி தலைவலிக்கு வந்து நிறைய காரணங்கள் இருக்கு உடம்பு வந்து ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கு அப்படின்னா வாரத்தில் ஒரு நாள் எண்ணெய் தேய்ச்சி தலை குளிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இப்போ மெயினாக வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சுக்கு பத்து போட்டிங்கனாலே சரியாயிடும் சுக்கு பவுடரை வந்து தண்ணியில் குழப்பி ஒரு பேக் மாதிரி மெயினாக வந்து நெற்றி பகுதியில் இந்த மூக்கு 
சுற்றி வந்து நம்ம பேக் மாதிரி போட்டிங்க அப்படின்னா தலைவலி கண்டிப்பாக ஒரு பத்து நிமிஷத்துலேயே குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு முறை வந்து ஏதாவது ஒரு மூலிகை தைலத்தை கொண்டு வேது பிடிக்கிறது அதாவது ஆவி பிடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இது பண்ணாலே தலைவலி சரியாயிடும் ஓகேம்மா தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் இந்த ஒன் ஹவர் ஃபுல்லாக ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா கேள்விக்குமே தெளிவாக பதில் வச்சுங்க நன்றி நன்றி நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க இதே போல் நாளைக்கும் வேறு டாக்டரோட உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் கிருத